പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര അങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഈ യാത്ര അപ്പോൾ പഴയ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോയി കാണണം അപ്പോൾ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹിമാലയനും ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാണുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്കങ്ങനെ യാത്ര തുടരാം അപ്പോൾ നമ്മളെ വഴിയിൽ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റിനെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം റോഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ടൈലൊക്കെ ഇടുന്ന പണി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് റോഡ് സൈഡ് ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര ആസ്വദിച്ചോടിക്കുകയാണ് തിരക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരു വലിയ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിലായിട്ടാണ് ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം വഴിയെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് മ്യൂസിക്ക് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് കവർ മേടിക്കാനുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ടാങ്ക് കവറും ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കണം ഹിമാലയൻ അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കടയും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മഴ മേഘം കത്തി കിടപ്പുണ്ട് മഴ പെയ്യുമെന്നറിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഹിമാലയന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഹിമാലയന് വൈബ്രേഷൻ തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്ലാസ് രണ്ട് സൈഡിലെയും ഗ്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വിഷുവിൽ ഹാങ് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ മാറി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കല്ലമ്പലം ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എത്താൻ പോകുന്നത് കല്ലമ്പലം ജംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ബൈക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കല്ലമ്പലം ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ വർക്കലെ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആംബുലൻസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വർക്കലയിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് വർക്കലയിലോട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വർക്കല പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോവുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ റോഡിൻ്റെ മനോഹരമായ പച്ചപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മളെ യാത്ര നമ്മളൊരു വനത്തിനകത്തൂടെ പോകാൻ പോലെയുണ്ട് റോഡ് അത്ര മനോഹരമാണ് യാത്ര അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹിമാലയൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഇച്ചിരി റോങ് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചില കാറുക കാറ് സൈഡ് തരാനൊക്കെ ഒത്തിരി മടിയാണ് അപ്പോൾ ബൈക്കുകാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹാണടിച്ചാൽ പോലും ഒരുങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിരക്കായിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ ആ തിരക്കെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി ട്രാഫിക് ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ട് ആരും നമ്മളെ കൈ കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാറുകാരൻ നമ്മളെ വിടാതെ പോവുകയാണ് അയാൾ ഓട്ടിച്ചു പോവുകയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് വിടാവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ മരിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും തോന്നുന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സൈഡ് കിട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല റോഡിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര വളരെ മനോഹരമാണ് പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം ഹിമാലയൻ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുട്ട് കൈമുട്ടുന്നൊരു ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ട് കുറച്ച് നാൾ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്കൊരു വലിയ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ട്രെയിലായിട്ടാണ് ഈ യാത്ര എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് മേടിക്കണം അതെല്ലാം മേടിച്ച് നമ്മളെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊല്ലം ടൗണിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ബൈപ്പാസ് വഴി പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ടൗണിൽ ഒരാളിനെ കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബൈപ്പാസിൽ കയറാതെ നമ്മൾ കൊല്ലം ടൗണിലോട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാണുന്നതാണ് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വലത് സൈഡിൽ ഇതാണ് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തിന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലം ടൗണിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ ഓബർ ബ്രിഡ്ജ് അതെല്ലാം പാലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർട്ടേക്ക് ഒന്നും പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല പാലത്തിൽ എന്നാൽ സ്ഥലമില്ല നമ്മൾ പാലത്തിൽ ഓർട്ടേക്കാൻ പാടില്ല മനോഹരമായ കൊല്ലം തമിഴ്നോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തുന്നത് കൊല്ലത്തെ റൗണ്ട് ബോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കഴിവെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണാനുണ്ട് മുൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന തിലോൻ തമൻ സാറിൻ്റെ ഗൺമാൻ ാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പുള്ളി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിനെയും നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി നിൽക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഒരു സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ കാണുന്നതാണ് പഴയ തിലോത്തവ മിനിസ്റ്ററുടെ ഗൺമാൻ ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ചെറിയ റീറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ വക ഒരു ചെറിയ ചിലവ് ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഇവിടെ 
കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നേത്ര തുടരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് നാളായി പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ സാറിനെ കണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നാളായി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു അങ്ങനെ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലത്തെ കുറേ കാഴ്ചകൾ പകർത്താനുണ്ടെന്ന് ആ സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്നാൽ ആ സാറൂടെ വന്ന് കൊല്ലത്ത് കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരണം അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് കാണേണ്ട ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാറ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഓരോ വീഡിയോയിലും വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇടയും വേണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീണ്ടകര പാലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നീണ്ടകര പാലം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ബസ്സിലിരുന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നീണ്ടകര പാലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റും ഒരു ചെറിയ കടലിൻ്റെ മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഇച്ചിരി സ്പീഡിലങ്ങ് പോവുകയാണ് സൈഡിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും തല തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റി പറ്റുന്നില്ല പാലത്തിലായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിപ്പർ ലോറി വെച്ച് തിന്നിട്ട് നല്ല മനോഹരമായ റോഡാണ് വന്ന വഴിക്ക് ഏതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല റോഡിന് അത്ര അതി ഒരു പൊട്ടോ പൊടികളോ ഒന്നുമില്ല നല്ല റോഡായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് നല്ല സുഖം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മനോഹരമായ ജംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൈപ്പാസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹിമാലയൻ്റെ സൈഡിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിന് താഴോട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചൂടായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗിയറൊക്കെ മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചൂട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ ഹൈവേകളിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വണ്ടിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ രീതിയായിരിക്കുമല്ലോ പറയത്തക്ക വിഷയം അത്രയും മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അയ്യോ 
അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർവീസ് അത് കഴിഞ്ഞ തന്നെ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പ് ക്ലച്ചൊക്കെ ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിരുന്നു ഗിയർ ഇടാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി സർവീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വേറെ പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്കിനി ഈ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഹിമാലയൻ്റെ മൈലേജ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഹൈവേയിൽ എത്രയാണ് ഇട റോഡുകളിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ എത്രയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോഡിലും ഓടിച്ച് നമ്മൾ മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ട്രാഫിക്കിൽ ആണ് കുറേ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ ആക്കി ഒരു കുടുംബം ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആ വണ്ടിയിൽ അവരും ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് റോഡ് മോശമാണ് ഏകദേശം കായംകുളം ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് കായംകുളം വരെ ഏതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു റോഡിന് ഈ ആളെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല ഏ വണ്ടി എടുത്ത രീതി കണ്ടില്ല ഒരു അപ്പൂപ്പനാണ് വയസ്സായ ഒരാളാണ് ഏ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നടുക്ക് നിർത്തുക ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നല്ല വയല് പോലെയാണ് ആ പച്ചപ്പെല്ലാം കണ്ട് കായംകുളം ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നല്ല ദൂരം കാണും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി നമ്മളങ്ങനെ പോവുകയാണ് ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചാണ കട്ടിലൊക്കെ വിഴുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് കുലുങ്ങി ക്യാമറ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരെ എത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കായംകുളം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ റോഡൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ മോശമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ബൈക്കിന് പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് റോഡിൽ ബാക്കി ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതൊരു വിഷയവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കായംകുളത്തെ ടയോട്ടയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററാണത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ടയോട്ടയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു
ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് ആലപ്പുഴ അടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് കായംകുളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് എൻ്റെ ലീവ് ഭാഗത്ത് റോഡെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞു ആലപ്പുഴ വരെ കായംകുളം വരെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിച്ചു വരാൻ പറ്റി കായംകുളം വരെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ പരിഹരിച്ച് വന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാനും കായംകുളം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു പച്ചപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡൊക്കെ എടുത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര വലിയ റോഡിൽ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കാഴ്ച സൈഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വിളിക്കച്ചവടവും ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നല്ല മൂന്ന റോഡാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ വരെ തീരദേശ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയും ഒട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റോഡ് ആ തോട്ടപ്പള്ളി സൈഡ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ റോഡ് കടലിനോട് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അല്ലല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൊടുത്ത് പോകാം അപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കഴിയില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല റോഡായിട്ടുണ്ട് ആ വളവിലൊക്കെ നല്ല ഒരു മനോഹരമായ ഡിവൈഡറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല റോഡാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ആറേഴ് കിലോമീറ്റർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ല റോഡിലോട്ട് കയറി ഇനി നമ്മൾ നേരെ വരുന്ന ജംഗ്ഷൻ തോട്ടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അത്രയും നൂന്ന റോഡായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു പമ്പുണ്ട് കുറച്ചും ആ ഈ പമ്പിനടുത്താണ് എപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പല പത്രങ്ങളിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തോട്ടപ്പള്ളി എത്താറായി അപ്പോൾ അവിടെ നിറയെ ടിപ്പർ ലോറികൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം വ്യക്തമാവുന്നൊന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടില്ല പച്ചപ്പും കായലിൻ്റെ സൈഡാണോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണ് 
മഴ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളം നിറച്ച് കയറും ഇതെല്ലാം തോട്ടപ്പള്ളി ഇന്ന് കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് മണലെടുക്കാൻ വന്ന് കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം അവിടത്തേക്കുള്ള ടിപ്പറാണ് മണ്ണെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടിപ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ ഇടറോട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ആ കായൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള റോഡ് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന് ബാക്കി വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരെയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാൻ ഇനി നേരെ കാണുന്നതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി പാലം അപ്പോൾ വലിയൊരു പാലമാണ് ഇനി നേരെ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇടത് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം കാണിക്കാൻ ഇതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് തോട്ടപ്പള്ളി പാലത്തിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത് കണ്ടല്ലേ വലിയൊരു പാലമാണ് ഒരു കൊഴിയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി കൊഴിയാണ് ആ അതിന് ദൂരെയാണ് ആ മൺ തൂണി എന്നാണ് മണ്ണെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊടി വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നേരത്തെ കണ്ട വണ്ടികളെല്ലാം ആ പൊഴിയിൽ അവിടെ പോയി മണലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പൊഴി വലുതാക്കുന്ന എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ പൊഴി വലുതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ട്രാഫിക്കിലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇപ്പം വെള്ളം നല്ല നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ സൈഡ് ഇടയ്ക്ക് മഴ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തോട്ടത്തിൻ്റെ പാലം എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇങ്ങനെ ദൂരെ കാണാം നമുക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ചിപ്പർ പോകുന്നത് കായൻ്റെ വീണത്തിൽ കൂടെ ചിപ്പർ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം അവിടെ പോകുന്ന ചിപ്പറാണ് ഇതിൽ ഈ വളഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രാഫിക് ജാമ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ആ വിദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തത് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉള്ള റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലും കടന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ ഒരു വളവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടത്ത് സൈഡിൽ കടന്ന് കാണാനുള്ള കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും അടുത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള യാത്ര റോഡ് കണ്ടല്ലേ കടന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാണാം ആ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ചന്തയാണ് അവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ചന്തയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും നല്ല മൂന്ന റോഡാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ആക്സിഡൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ അമ്പലവും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പേര് ഒറ്റപ്പന എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് അവിടെ ഒരു പനയുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഒറ്റപ്പന ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വന്നത് കയ്യെ തിരിച്ചിട്ട് വേദന വന്ന് തുടങ്ങി പറ്റിയാൽ ഈ യാത്രയിലൊരു ഗ്ലൗസൊക്കെ വരും 
അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഷോപ്പ് കണ്ട് കുറേ അക്സസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ എല്ലാവരും ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം ബായ്